Maliwanag ang salita ng Diyos, we must love one another. Ibang iba, iba't iba po ang uri ng love. Merong love ng parent sa anak, merong love ng asawa sa asawa, merong love ng kaibigan sa kaibigan. At isa po sa mga love na ito ay love of country. At kapag pinag-usapan natin yung love of country, papasok po doon yung politika. Katunayan, sabi po ni Pope Francis, ang politika ay isang pamamaraan ng pagmamahal. Pero kapag tinignan po natin ang politika, ibang klasing pagmamahal. Pakinggan ninyo kung bakit. Mahalin mo yung tuta mo, mamahalin ka, masunurin siya eh. Mahalin mo yung asawa mo, mamahalin ka rin niya. Mahalin mo yung anak mo, lalaki siyang nagmamahal sa magulang. Pero kapag minahal mo ang bayan sa pamamagitan ng politika, hindi ka naman susuklian ng bayan. Hindi ka makakarinig mula sa bayan, mahal din kita. In other words, love of country and politics is quite heroic because politics does not love us in return. Politics does not love us in return even if we give our very best. Kayo mga laiko ay mayroong iba't ibang anyo ng pakikipagpolitika. Ang unang anyo ng politika ay pagboto. Politiko yon, Politika yon. Pangalawang anyo ng, pag, ng politika ay pagtuturo tungkol sa politika. Kami pong mga pare ay gumagawa ng ganon. Pero ang pangatlong anyo ng pagtuturo ay yung pakikisangkot mismo at paninindigan kaya ang taong bayan na mulat sa katotohanan, mulat sa moralidad, ay dapat na manindigan. Kaya merong nangampanya, merong nag-house to house, merong nagpakain. Yun ay paninindigan. Iba't iba tayo ng paninindigan, merong maninindigang mangampanya, merong maninindigang bumoto, merong maninindigang magturo, ang lahat ng ito ay politika at kapag ginawa natin ito sa ngala ng Diyos, ito ay makapagpapabanal sa atin. Ano talaga ang tatak ng isang mabuting katoliko? Ang isa sa mga tatak ng katoliko ay pagsisimba tuwing linggo. Pero dagdag sa pagsisimba tuwing linggo, iba sa atin, sasabihin, ang tatak ng mabuting katoliko ay rosario. O kaya magsasabi, ang tatak ng mabuting katoliko ay kawang gawa. Ang tatak ng mabuting katoliko ay alamang katikismo. Ang tatak ng mabuting katoliko ay sumusunod sa Pope at sa Obispo at mga pari. Pero kapag kayo ay tinanong, ano ang kaisa-isang tatak ng isang mabuting katoliko? Yung isa lang talaga, na walang kapantay. What is that singular sign that we are Catholics and we are Christians and we are disciples of the Lord? Iisa lang. Ano yun? Love of enemies. Yun ang tanda ng mabuting katoliko. Mahal mo yung kaibigan mo, Sabihin mo, mabuti kang katoliko. Eh, mahal mo yung nang-aaway sa'yo. Kaya mo? Ang mabuting katoliko ay pwede akong bumoto ng Belen Fernandez pero ipinagdadasal ko rin yung bumoto kay Brian Lim. Ang mabuting katoliko ay maaaring bumoto kay Governor Pogi pero pwede rin bumoto kay Congressman Giko. Pero nagmamahalan. 
hindi natin pinapabaya ang pagwatakin tayo ng politika. Ang mabuting katoliko ay maaring bumoto kay Marcos, maaring bumoto kay Robredo, maaring bumoto kay Isko, kay Manny Pacquiao, kay Lacson, o kung sino-sino pa. Pero ang mabuting katoliko ay hindi isinusumpa yung kabila. Ang mabuting katoliko ay hindi naghahangad ng masama para sa kalaban. Ang mabuting katoliko ay hindi naghahanap ng higanti para sa kalaban. Kapag nanindigan tayo para kay Kristo, di natin may iwasan, may mga aaway sa atin. Kasama na yun sa paninindigan. Pero kung meron kang kaaway dahil ikay nanindigan, tanggapin mo na yun nakasama sa paninindigan. Pero huwag kang mga aaway. There will be people who will hate you for standing for what is right. Let them hate you, but don't hate them. There will be people who will curse you. There will be people who will lie about you. There will be trolls who will bash you because you stood up for what you believe is right. If they bash you, let them do it. Kumikita sila dun eh. Hanap buhay na nila yon. But don't troll back. Don't bash back. Don't curse back. Love them in return. That is what makes our politics Christ-like. That we do not hate. That we do not promote hostility. That we do not show anger. That we do not show hatred. That we can stand up for what is right. And standing up for what is right, stand up also with much love. Panindigan ang katotohanan. Pero huwag kakalimutang magmahalan. Magmahalan tayo, pero huwag mong kakalimutan ang katotohanan. Kasi kung nagmamahal ka, pero hindi ka gumagalang sa totoo, hindi tunay na pagmamahal yun, sapagat ang pag-ibig ay kailanman hindi sinungaling. Kung ikay magmamahal at ikay may paninindigan para sa katotohanan, huwag mong kakalimutan Mahalin ang hindi naniniwala sa katotohanang ipinahahayag. Bakit? Because we will be known as disciples of the Lord by the love that we carry for one another. Yun lang. Love lang. Anong kwentang magsuot ng berde o dilaw o pula o pink, o puti, o kahit anong kulay. Kung meron kang paninindigan, pero pagkapuot, galit, higante, ang nasa puso mo. Stand up for what is right all the time, but never entertain hatred, never entertain revenge. Never entertain anger for violence' sake. Stand up for the truth. As you stand up for the truth, stand up with love. Yan ang ay di natin.